కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల ఎస్పీవై ఆగ్రో ఫ్యాక్టరీలో అమ్మోనియా గ్యాస్ లీక్ కావడంతో జనరల్ మేనేజర్ శ్రీనివాసరావు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరో ముగ్గురు ఉద్యోగులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు ఎస్పీవై ఆగ్రో స్పిరిట్ తో పాటుగా హెచ్డి వైన్ ను కూడా తయారు చేస్తున్నారు వైన్ ప్లాంట్ నుంచి పైప్ లైన్ సివో టూ ప్లాంట్ వరకు విస్తరించి ఉంది అయితే ప్రెజర్ ఎక్కువగా రావడంతో ఒక్కసారిగా బ్లాస్ట్ జరిగిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు ఎస్పీవై ఆగ్రో ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది సివో టూ విడుదలయ్యే ఒకటి గ్యా గ్యాస్ దగ్గర కూడా లీకేజ్ కావడంతో పూర్తిసారి ఒక బ్లాస్ట్ అయింది ఈ ప్రమాదంలో కూడా జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాసరావు మృతి చెందడం జరిగిందని చెప్పవచ్చు మరికొంతమంది కూడా ఈ ఏదైతే ఈ ఆ విషయవాయువు ఉందో వీరిని పీల్చుకొని కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్తున్నారు కాస్త మనం ఫ్యాక్టరీ దగ్గర ఉన్నాం అసలు ఏం జరిగిందనే విషయం తెలుసుకునేందుకు మనతో పాటు ఫ్యాక్టరీస్ ఇన్ఛార్జ్ మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి సార్ పరిస్థితి ఏ విధంగా జరిగింది సార్ ఎక్కడ ప్రమాదం జరిగింది ఎస్పీవీ ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ మా సంస్థలో ఒక బయో ప్రోడక్ట్ సంస్థ సివో టూ ప్లాంట్ ఉంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లాంట్ ఉంది దాంట్లో నిన్న సాయంత్రము అంతా మెయింటైన్ చేశారు మెయింటైన్ చేసి రాత్రి పదకొండుకి వెళ్ళిపోయారు పొద్దున్న వచ్చి స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేయడం వల్ల కొంచెం లీక్ అయింది లీక్ అయింది చెప్పేసి ఈ ఐదు మంది పోయి కలిసేసి దాన్ని అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి వెళ్ళారు అనుకోకుండా కొంచెం లీక్ అయింది నలుగురు బయటకు వచ్చేస్తారు ఇంకో అతను దాన్ని కంప్లీట్ బంద్ చేయాలని చెప్పేసి వెళ్ళేసరికి వచ్చేటప్పుడు అనుకోకుండా ఆయనకి ఒకటేసారి ఎక్కువ గ్యాస్ రావడం వల్ల స్పృహ తప్పి అయిపోయాడు ఇంకా తర్వాత లోపలికి ఎవరు పో పోలేకపోయారు ఈ లోపల అంతా ఫైర్ ఇంజన్ వాళ్ళందరూ వచ్చారు వచ్చి మొత్తం ఎటువంటి ప్రమాదాలు లేకుండా చేశారు మిగతా బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు నలుగురు బాగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ప్రమాదం లేదు వాళ్ళు హెల్తీగా ఉన్నారు ఫ్యాక్టరీలో దాదాపుగా పది మంది పనిచేస్తున్నారు పది మందిలో ఒకతను రాలేక ఇట్లా మృతివాదం అంతే ఇంకో ముగ్గురు కూడా శ్వాస తీసుకోలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి సమాచారం ఉంది ఏ విధంగా లేదు లేదు వాళ్ళు బాగున్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇందాక కలెక్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు కలెక్టర్ గారు చేసే వారి ముందు వాళ్ళు నిలబెట్టాం వాళ్ళు బాగా హ్యాపీగా ఉన్నారు దాంట్లో ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి ప్లాంట్ లోపలికి పోయి ఇందాక ప్లాంట్ లోపలికి మా రవి కుమార్ అనే అతను ప్లస్ ఫైర్ ఆఫీసర్లు ఇద్దరు లోపలికి పోయి మొత్తం వాల్స్ అన్ని బంద్ చేసేసి ఎటువంటి ప్రమాదం లేకుండా వచ్చేసారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అక్కడ ఎటువంటి అమ్మోనియా గ్యాస్ లీకేజ్ కానీ ఎటు ఏం లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అటు అక్కడ ఉన్న పరిసరాలన్నీ ప్రమాదకరంగా ఏమీ లేవు బాగుంది ఇప్పుడు ఫైర్ ఆఫీసర్లు బోన్ చేసి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతారు అంటే రెండు టన్నులు పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఒక ట్యాంక్ లీకేజ్ కారణంగా అంటే ఇది ప్రమాదం ముందెందుకు గుర్తించలేకపోయారు అంటే తరచూ కూడా మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉండాలి ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదం జరగకుండా ఈ వర్కర్లు ఏ రకంగా చనిపోవడానికి మనం ఏ విధంగా చూడాలా ఎందుకు పర్యవేక్షణ లోపం అంటారు అది ఇది పర్యవేక్షణ లోపం కాదు కానీ అది రాత్రి వారు వర్క్ చేసేటప్పుడు రాత్రిపూట చేశారు కాబట్టి అది వాళ్ళు చూసుకోలేదు నైట్ టైమ్స్ మీకు తెలుస్తుంది అంత పర్ఫెక్ట్ రా జనరల్గా డే టైం చేస్తారు వాళ్ళకి ఏదో ఎమర్జెన్సీ ఉంది రాత్రి రాత్రి కంప్లీట్ చేస్తారు అది ఎక్కడో చిన్న లీకేజ్ వచ్చింది ఆ లీకేజ్ వల్ల ప్రమాదం జరిగింది మామూలుగా అన్ని ప్రమాణాలు మేము తీసుకుంటాం యాజ్ పర్ రూల్స్ ప్రకారం అన్ని ప్రమాణాలు మేము తీసుకుంటాం అది అనుకోకుండా జరిగింది అది మా చేతులు లేని పని ఏమేమి తయా ఏం తయారవుతుంది ఇక్కడ లిక్కర్ కూడా తయారవుతుందంటారు అలాగే శానిటైజర్స్ సమ్ మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ తయారవుతుందంటారు ముఖ్యంగా ఈ ప్లాంట్లో జరిగిన దగ్గర ఎక్కడ జరిగిందండి ప్రమాద పూర్తి స్థాయిలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లాంట్ ఒకటి సపరేట్గా ఉందండి అది ఒక డివిజను దాంట్లో తయారవుతుంది దానికి దానికి అనుమతి సంధానం వేరేది లేదు దాంట్లో జరిగింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డ్రై చేసి తయారవుతుంది ఆ రెండే అక్కడ తయారైంది అంటే పూర్తి స్థాయిలో ఈ పైప్ లైన్ ఏదైతే మన లిక్కర్ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉందో ఆ పైప్ లైన్ ద్వారా అక్కడికి వెళ్ళే పైప్ లైన్ ద్వారా మార్గం మధ్యలోనే ఆ పైప్ మధ్యలోనే ఈ బ్లాస్ట్ అయిందని చెప్పి అని అంటున్నారు లోపల తయారైన అమోనియా అమోనియా బయటికి రావడం వలన ఆ చిన్న లీకేజ్ వల్ల జరిగింది అంతే ఆ ఎస్పీ వర్గకు దీనికి సంబంధం లేదు అక్కడ నుంచి వచ్చేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది దాని నుంచి అమోనియా 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 నుంచి మనం డ్రై చేసి తయారు చేస్తాం డ్రై చేసి తయారు చేయడం మెయిన్ కూల్ కావడానికి అమోనియా ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి అది సపరేట్ ప్లాంట్ దాని నుంచి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదు ఎప్పుడు జరగలేదు ఇది పొరపాటు జరిగింది దాన్ని ఇప్పుడు రెక్టిఫై చేస్తున్నాం అన్నీ ఇది పూర్తి స్థాయిలో చూసుకుంటే ఫ్యాక్టరీలో జరిగినటువంటి ప్రమాదాన్ని కూడా అందరు అధికారులు కూడా పర్యవేక్షించారు ఎలాంటి ప్రమాదం అయితే ప్రస్తుతం లేదనే వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితిని ప్రస్తుతం రిజల్ట్స్లో చూడవచ్చు చెట్టు కూడా ఏదైతే సివోటు ఉందో ఆ సివోటు కారణంగా విడుదలైన కారణంగా ట్యాంక్ ఏదైతే రెండు టన్నులు విలువ చేస్తారు ట్యాంక్ ఏదైతే బ్లాస్ట్ కావడం చేత పూర్త
హెచ్డి లిక్కర్ కూడా తయారు చేస్తారని చెప్పవచ్చు ఈ లిక్కర్కి లిక్కర్తో పాటుగా శానిటైజర్ అలానే స్టీల్ ఇలాగా అన్ని కూడా తయారవుతుంటాయి ఈ ఫ్యాక్టరీలు ఎస్పీఐటీ ఆగ్రో ఫ్యాక్టరీలు అన్ని తయారవుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఈ సీఓటు ఏదైతే ఉందో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ సీఓటు ఏదైతే ఉందో సీఓటు ఆ ప్లాంట్లోనే ప్రస్తుతం అయితే ప్రమాదం జరిగినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది పూర్తి స్థాయిలో విచారణ అనేది పురుసాలు జరగాలి ఎందుకు ఈ ప్రమాదం జరిగింది అంటే తరచూ కూడా ఈ ఫ్యాక్టరీలో కూడా మానిటరింగ్ అనేది ఉండాలి మానిటరింగ్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం కారణం చేతిని ఈరోజు ఒక ఉద్యోగి ఈ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టుగా మనకు చెప్తున్నారు పూర్తి స్థాయిలో ఫ్యాక్టరీలో చాలా మంది కూడా వర్కర్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది వారిని తరలించి ప్రయత్నించి ప్రస్తుతం మనం చూడవచ్చు విజువల్స్లో పూర్తి స్థాయిలో బస్సులో నుంచి వాళ్ళు అక్కడ తరలిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఎవరు కూడా ఈ మంటలు ఈ పొగలు వ్యాపిస్తున్న నేపథ్యంలో కూడా ఎవరు ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఉండకూడదని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళందరినీ ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరినీ కూడా తరలించేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరు కూడా ఇక ఎవరైతే మరి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలని చేస్తున్నారు అయితే ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి చెప్తున్నటువంటి వారి పరంగా ఐదు మంది ఉన్నారు కేవలం ఐదు మందిలో ఒకరు చనిపోయారు నలుగురికి ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని చెప్తున్నారు ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు కానీ పూర్తి స్థాయిలో చూసుకుంటే ఈ ఫ్యాక్టరీ కొన్ని ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉందని చెప్పొచ్చు పలు ప్లాంట్లు ఇటు స్టీల్ కావచ్చు అలాగే శానిటైజర్ కావచ్చు అలాగే లిక్కర్ కావచ్చు మూడు వివిధ ప్రోడక్ట్కు సంబంధించినటువంటి ఇవన్నీ తయారవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ చాలామంది ఎంప్లాయీస్ కూడా ఈ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు వారందరినీ కూడా సురక్షితంగా బయటకు పంపించేందుకు యజమానం కూడా నిర్ణయం చర్యలు కూడా తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతం ఇక్కడ నుంచి వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు ఫ్యాక్టరీ నుంచి పంపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు ఇది ప్రస్తుతం కర్నూలు జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి ఫ్యాక్టరీలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రమాదం పూర్తి స్థాయిలో జిల్లా కలెక్టర్ అలాగే ఎస్పీ కూడా ఇక్కడ చేరుకొని పరిస్థితి కూడా సమీక్షించినటువంటి పరిస్థితి అయితే మనం చూస్తున్నాం కెమెరా పర్సన్ రాజుతో మల్లికార్జున్ ప్రేమ న్యూస్ కర్నూల